これね、物騒でなんですよ。埼玉でね、立てこもり事件があった。それ、富士見野市ですね。富士見野市は僕が住んでるところはそんなに遠くはないんでですね、安全な場所かなと思ってたんですけど、そうでもないんですね。富士見野とは僕行ったことあると思いますよ。マンション見に行ったこともあると思うし。いや、富士見野に住まなくてよかったです、僕は。で、埼玉県富士見野市の住宅で、猟銃を持つ66歳の容疑者が医師を人質にとって立てこもった事件で、えー、と今日ですね、朝、28日の朝、身柄を確保し、殺人未遂の疑いが逮捕した。医師は心肺停止の状態で運ばれたが、死亡し、警察は詳しいいさつを調べていますだから撃たれちゃったんですね、散弾銃でね。散弾銃で撃たれるって結構きついですよね。27日午後9時ごろ、えー、埼玉県富士見野市。領事を持った住人の男が医師を人質に立てこもりましたと。怖いですよね。警察は説得を続けてきましたが、およそ11時間経った28日の午後8時ごろ、住宅に突入し、この家に住む渡辺宏っていうんですか、容疑者、66歳の身柄を確保し、医師に対する殺人未遂の容疑で緊急逮捕した。人質になっていたのは地元のクリニックの医師、鈴木純一さん44歳。ね、若いのにね、かわいそうですよね。心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、死亡しましたと。ね、コロナとかでね、大変なね、時期でね、医療従事者として頑張ってたのにね。捜査関係者によります27日は容疑者の家族が死亡したことを受けて、主治医だった、えー、鈴木医師と、理学療法士の人と介護士などが弔問のために訪れていた。その際に襲われたと見,たえ見られていますと。そのうちの40代の理学療法士の男性は銃で撃たれて、この人も重傷なんだ。あら。また、30代の介護士は催涙スプレーをかけられて目に怪我をしたと。その後、警察に駆け込んだ。住宅内から猟銃が押収されたということで、警察は捜査本部を設置し、事件のいきさ,いきさつなどを解明を進めていると。ですけどこの容疑者の近所の話を聞くと、自治会長さんは、容疑者3年ほど前にこの地域に引っ越してきた、まあ、ニュースでもなんかね、1年前っていう話があるので、どっちが本当なんですかね、自治会長をしていた男性を訪ねたとき、家族が病気のために自治会長の、自治会の活動などに出ることは難しいと話していたという、この後は、その後は自治会の会費の会社などで自宅を。ただねてほとんど会うことはできず、地域の住民もほとんど交流がなかった。男性は家庭内でどのような起きていることかもわからず、このような事件が起きてとても驚いていますと話してた。まあさっきもニュースで見てたのだと、そうですね、仕事もしてなかったんじゃないかって言ってて、ただ寝たきりのお母さんをね、ずっと介護してたということですね。で、まあ、近所の人もやっぱりほとんどね、話はしたことないと。ほとんど見たことない。たまーに見るけど、まあ、ちょっと怖い印象があって、怖い印象があって、なかなかね話,話しかけづらい雰囲気っていう、ね、ことを言ってましたけどただこういうふうになんかパーッと見てると「小道寺」っていう言葉がね最近流行ってますけど小道寺なんだっていうのがちょっとありますねまあどこまでも小道寺なのかわからないですけど介護でね一人っきりでね一人で母親一人とこの息子一人で介護してるのは果たして小道寺と言っていいのかどうなのか。わかりませんが、子同時っていうのは、いい、いい大人になっても、親と一緒に暮らしてる人を子同時っていうんですよね。おじさんなのに子供みたいっていうことですよね。で、独り立ちできてないっていう意味なんですけど、この方がそこに当てはまるかどうかっていうのはわかりませんが、まあまあ、状況的には子同時状態だったってことですね。で、まあ、仕事もしてなく、介護の人、介護士が来たりとかなんですかね。あと、本人も、ずっと付き切りでやってたってことですよね。ただね、そういう人がね、猟銃を持ってるってのが僕は気になるんですよね。猟銃はちょっと怖いですよね。そんなに簡単に手に入るもんでもないと思うんですけど、で、逆恨みですよね。完全にね、お,お医者さんに対するね。気持ちはわかるんですよね。あの、自分のね、身内がなくなって、どこに怒りをぶつけていいのかわからないってなった時に医者がなんで助けられなかったんだっていうような感じの感情になるのもわかるかないけどでもそれはちょっと違いますよねだからってそれを殺すっていうような方向に行くのは全然違う気はしますよねまあなんかでも
、警察に対してこう不満があったっていう話をね、してるっぽいんですよね。あの介護に対しての不安も不満があったと。なんで引きこも、引きこもりじゃない、立てこもり立てこもりをなぜしてたのかっていう疑問が残るんですけど、そういう、そういう何か不満を訴えたくて、立てこもってたんじゃないかっていう、世間に訴えたいことがあったんじゃないかみたいな。ね、き分かんないですよ、まだ全然内容的にこう明らかになってないので、あちょっとという感じなんですけど、まあ、それでもね、それにしても、いや埼玉でね、猟銃を持って立てこもりがあったっていうのは、僕からするとものすごく恐ろしい事件だなと思いました。な感じですではでは